நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஹார்மோனிக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹார்மோனிக்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு நார்மலாக வந்து நம்ம ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி தான் இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் இல்லாமல் தேவையில்லாத ஃப்ரீக்வன்சிஸ் நமக்கு வந்தால் அதை வந்து ஹார்மோனிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் அது எப்படி உருவாகுது அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அதெல்லாம் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹார்மோனிக்ஸ் அப்படின்னா அன்வான்டட் ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சி தான் ஹார்மோனிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் நார்மலாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சைனுசாய்டல் வேவ் ஃபார்மை வந்து இது டெஸ்ட்ராய்ட் பண்ணிடும் அதாவது அதை வந்து ஒரு கலைச்சிரும் நார்மலான சைனுசாய்டல் வேவ் ஃபார்மில் இல்லாமல் வேறு மாதிரி வேவ் ஃபார்மாக அது மாற்றிடும் இந்த ஹார்மோனிக் எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டிவ்லோட டிசியில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் அது ஏசிலையும் ஆக்ட் பண்ணும் டிசி லோடில் அது வந்து நம்ம ஒரு லீனியர் டிவைஸ்னு சொல்கிறோம் அதாவது அதில் வந்து கரண்ட்டோட சைனுசாய்டல் வேவ் ஃபார்மும் வோல்டேஜோட சைனுசாய்டல் வேவ் ஃபார்மும் சேமாக இருக்கும் ரெண்டுக்கும் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ தான் இருக்கும் ஸோ வந்து இதில் வந்து எந்த ஒரு ஹார்மோனிக்குமே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது பட் நம்ம பியூர் சைனுசாய்டல் வேவ் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணுறோமான்னு பார்த்தா யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா நம்ம பியூர் ரெசிஸ்டிவ் லோடோ எங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அது வந்து நான் லீனியர் லோட்ஸ் தான் நிறையா யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இண்டக்டிவ் லோடு அது மாதிரி அந்த இண்டக்டிவ் லோடு என்ன பண்ணுன்னா அது கன்சியூம் பண்ணுற ட்ரா பண்ணுற கரண்ட்டை வந்து ஹார்மோனிக் வந்து சேஞ்ச் ஆயிரும் அது எப்போ வந்து அதிகப்படியான இண்டக்டிவ் லோடு யூஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து சடனாக ஹார்மோனிக் கிரியேட் ஆகும் அது எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னா நம்ம ஸ்விட்சிங் டிவைஸ் நிறையா யூஸ் பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் டிசி ஏசி கன்வெர்ஷன் நடக்கும்போது அங்கே ஐஜிபிடிங்கிற செக்ஷனில் ஸ்விட்சிங் ஆப்ரேஷன் நிறைய நிறையா நடக்கும் அது மாதிரி அயன் கோடு இண்டெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்விட்சிங் ஆப்ரேஷன் அப்போ அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிளாட்ஸ் அந்த ஃப்ளோரோசன் கிளாம்ப் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல இந்த மாதிரி இடத்துலையும் ஏசிஎஸ்ஆர் அந்த மாதிரி இடத்துல எங்கே ஸ்விட்சிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லாமே ஹார்மோனிக்ஸ் உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அந்த ஹார்மோனிக்ஸ் என்ன பண்ணுனா கரண்ட்னால் உருவாகக்கூடிய கரண்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் அதோட சோர்ஸ் அதாவது எங்கே வந்து வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ ஜென்ரேட் ஆகுதோ பொட்டன்சியல் அதோட சோர்ஸ்லேயே வந்து வோல்டேஜோட வேவ் ஃபார்ம் சைன் வேவ் ஃபார்மையுமே வந்து மாற்றிடும் அப்படி சைன் வேவ் ஃபார்மை மாற்றும்போது நமக்கு ஓவராலாக வந்து அதாவது இந்த வோல்டேஜ் கரண்ட் ரெண்டுக்கும் உண்டான வேவ் ஃபார்ம் வந்து வோல்டேஜுக்கு சைனுசாய்டல் வேவ் ஃபார்மோட அந்த ஹார்மோனிக் வேவ் ஃபார்மும் ஆட் ஆகி நமக்கு ஃபைனலாக வந்து டெஸ்ட்ராய் அதாவது கலைஞ்ச அதாவது ஒரு சைனுசாய்டல் வேவ் ஃபார்மாக இருக்கும் கரண்ட்டும் சரி வோல்டேஜும் சரி அது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சேஃப்பில் தான் இருக்கும் மேலே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் அதுக்கு வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிற ரெட் மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் வேவ் ஃபார்ம் நமக்கு ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஆனால் அதே செகண்ட் ஹார்மோனிக் அதாவது ஃபிஃப்டினா செகண்ட்னா நமக்கு ஹண்ட்ரட் ஹார்மோனிக் அதை மல்டிப்ளை டூ ஹண்ட்ரட் ஹார்மோனிக்னால் நமக்கு ரிசல்டன்ட் அதாவது அவுட் புட் வேவ் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு கிடைக்கும் அது மாதிரி தேர்ட் ஹார்மோனிக் ஃபிஃப்த் ஹார்மோனிக் அது மாதிரி செவன்த் ஹார்மோனிக் இப்படியே பார்க்க பார்க்க நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் வேவ் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைனுசாய்டல் வேவ் ஃபார்ம் இல்லாமல் டிசைனே வந்து மாறி இருக்கும் இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து மூணு டைப்பில் பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ் ஹார்மோனிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர்த்து செவன்த்து டென்த்து அது எல்லாமே வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சீக்வன்ஸ் ஹார்மோனிக் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டு ஃபிஃப்த்து எய்த்து இது ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு ஹார்மோனிக்ஸும் இருக்குது மல்டிப்ளை ட்ரிபிள்ஸில் பண்ணுவாங்க அதாவது தேர்டு சிக்ஸ்த்து நைன்த்து இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ சீக்வன்ஸ் இது வந்து நமக்கு ஃபேஸ்லேயும் நியூட்ரல்லையும் அதிகமாக கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு சர்க்குலேட்டிங் கரண்ட்டை வந்து அதிகம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் என்ன ஆகுன்னா நியூட்ரல் வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ் என்ன பண்ணுனா பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ்னால் நமக்கு வேவ் ஃபார்ம் வந்து அதாவது சைனுசாய்டல் வேவ் ஃபார்ம் வந்து அதிகமாக போகிற மாதிரி தெரியும் போகிற போகும் அப்படி போகும்போது என்ன ஆகுனா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் கண்டக்டர்ஸ் ஹீட் ஆகிறதுக்கும் பவர் லைனில் கண்டக்டர்ஸ் ஹீட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சீக்வன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது நம்மளோட மோர் கோட் டார்க்கை வந்து பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா நெகட்டிவ் சீக்வன்ஸ் வர
ஹார்மோனிக்ஸை பற்றி சில விஷயங்களை சொன்னோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களுக்கு இன்னொரு வேண்டுகோள் இதே வீடியோ வந்து நம்ம ஹிந்தியில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி போடுறோம் அதை அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தயவு செஞ்சு அதை டிஸ்டர்பன்ஸாக எடுத்துக்க வேண்டாம் நன்றி